秦师兄，没事吧？嗯，我们得尽快入山，逃了不少敌人，怕有元首到来。找找向辉和小紫的尸体吧，他二人恐怕已经……大师，啊，小紫姑娘，你没事，都来围攻你们了，你们受伤了吗？我躺在地上，没人注意我。啊，你没事就好。呃，幸得二位以身相护，想来我们很快便能到达金蝉寺了。你也没事，你的脸，小伤而已，受了一刀，昏厥在地，但是捡下一条命。早知道我也装死了。走吧，天色已晚，我们还是先找地方歇脚。嗯、三日之期越来越近。不知道江姑娘和张师兄身在何处。小三，别过来，不要靠近我。小三，他是。我们得准备下山了。金蝉就在隔壁山脚。他是，我说梦话了吗？你在叫小桑。然后千万得小心一个叫做顾小桑的女孩，她是全天下最坏最坏的坏蛋。为什么？总之，很坏很坏，杀人不眨眼。今日亥时，便届满三日了，时间不多，赶紧出发。身事已过，赶紧上山吧。且慢，你这是什么意思啊？现在江姑娘和张师兄那边情况不明，如果我们这就上山入寺，岂不是置他们于死地？可，说不定他们早就赶在我们前面了。是啊，而且北蛮大军可不会停下来等我们。没错，你们说的都有可能。我们双方手里。就像是握着一个能掌控对方生死的机关，为了不让对方先按下去，唯一的办法就是自己先做那个无情之人。但我相信江姑娘和张师兄，他们也一定会相信我们。要知住向辉和小紫还勉勉强强，如果齐师兄也执意上山，我恐怕……齐师兄，之前你问我是否愿意杀身成仁，此刻就是我的答案。真定是敌。有何计划？如果在这偌大的少华山等人，我一定会选在显眼之处。换做江姑娘他们，定然也会这么想。你们先去寺门口，或许江姑娘他们已经在那里等我们。我私下看看有无别的线索。亥、呃、事之前如无消息，那我们就入寺。你就不怕我与他们二人先行入寺？六道既然说先到的一队才算完成任务，那就有种可能，是需要活着的队员全部到场。而且，我相信你。好。哎。师兄所描述的几个人，确实没有印象。啊，天色已经不早，但既然我还没有被抹杀，他们也一定在哪里等我。江姑娘，我一定会找到你。莫非大师也是江湖上的朋友，赶来援助金蝉寺的吗？施主知道还有其他来此声援的人？在下何洛魏无忌，各路前来声援金蝉寺，抵御蛮族的好汉们。眼下都聚在山中客栈之中，客栈。三十年的洛河酒，醇厚浓香，却是不凡。只可惜天下纷乱
，安心品茶论酒的时日已经不多了。天下之道，盛极而衰，死中运生。我等须得保持有用之身，以作光复之种。张公子见地果然非凡。兄弟，请，干了，行。此次蛮族来袭，何路沸腾，有德高望重的大侠奔走呼号，我看那朵儿茶不足为惧、哎。这些德高望重的大侠之中，怕就有魏大侠你了。<笑>当不得，当不得。二位客官里面请，想吃点什么？嗯，哎，我学武三十载。不过堪堪摸到先天之门，我向张公子言未若冠，以突破先天。而且此次为了金蝉之事，披荆斩棘来此报信。张公子，喏，那里正和河洛门少掌门临别学品茶的就是。你们先聊，跑了大半夜有些累，我去点些吃食。嗯，好。啊！这和尚到底是谁？和尚也能饮酒吗？此人与张公子认识，难道也是什么隐士高手？先干为敬。糟糕，忘记我这身体是个只吃斋饭的和尚了。真定是地。不说戒律之事，初次饮酒也不该如此莽撞。不知烈酒滋味，小僧又怎能明白戒律之可贵和必然？嗯，不破不立。等你许久了，江师妹没有说错，你果然也在找我们。江姑娘呢？小和尚，你来了。来，坐。先吃点。来来来来来。哎，连江姑娘都，这位到底是？真定师弟乃家师好友之徒，绰号斩叶佛刀。斩叶佛刀？原来他也是世外高人。江师妹年纪竟然这么小，年纪小，但鬼大着呢。其师兄在寺门口等我们，事不宜迟，我们赶紧走吧。嗯。啊，齐师兄，齐师弟。啊，嗯，小子呢？哦，呃，方便吃了。大师。你终于回来了。现在局势紧张，恐怕没那么容易入寺。小僧有办法。什么人？擅闯金蝉寺，休怪我们不客气了。师兄，我是杂医院的真定啊，你不认识我了？这身穿着，确实是杂医院的，你认识吗？那不认识啊？认识？呃，到底认不认识啊？是这样的，师兄，我在路上遇到这几位施主，得知有个惊天大阴谋，必须尽快禀告方丈，劳烦师兄让他们进去。辛苦师弟了，快进去吧，别耽误正事。及时抵达金蝉寺，主线任务一完成，每人奖励五十善功。任务二，坚守金蝉至最后一刻，完成奖励一百善功，否则抹除。我们，我们做到了，没有人被抹杀，我们做到了。
，我们到底是何人？啊啊、诸位，我等拿到了朵儿茶的内奸名单，事关紧急，还请求见心计大师。言行怪异，我看你们就想奸细，让他们进来。德光师伯。这就是击杀关浩然的张少侠吧？啊，方丈早有耳闻，诸位，请跟我来吧。几位施主冒死来报，老衲感激不尽。这一路确实险恶万分，好在不负所托，总算是将这十万火急的情报给方丈带来了。哦。红尘诱惑，总是出家僧人也未能尽免。寺中终究还是出了内奸，这次真是要多谢诸位了。方丈大师神功盖世，定能击退蛮夷。我等只是锦上添花罢了。朵儿茶实力高深莫测，老衲只是有舍去残躯。不惧生死的决心罢了。方丈，方丈，千万不可，万不可，留住有用之身，以图来日啊！阿弥陀佛，你们身为出家之人，为何看不透这具臭皮囊、啊？那你就去死吧！大将军托我向方丈问好，好快！他他是百变书生，百变书生，难道说？小和尚，这向辉究竟怎么回事？他恐怕已经不是向辉了。啊！真正的向辉，在我们树林遇袭的时候，已经被这百变书生所杀。功夫再强有什么用？才不是被我耍得团团转！星巴布有异曲同工之妙。苦海无边，施主还不回头是岸？方丈大师若能率众投诚。将军必能让金蝉寺成为佛门首寺，香火不断。否则，金蝉寺千年基业就要毁于一旦。阿弥陀佛，我金蝉寺千年基业，只在佛里禅意，大战在即，恕老衲无法留手了。你敢犯杀戒？佛有慈悲心肠，亦有金刚怒目。知县任务一：杀死百变书生。张远山、真定，奖励三十善功。齐正言、江指挥，各奖励二十善功。知县任务二开启：杀死大将军，朵儿茶。方丈，方丈，方丈，方丈，尔等奸细，还有何图谋？诺，他们是奸细。方才，老衲怕是已经圆寂了。嗯，几位施主来历不清，非常时刻，还请早些离寺吧。我们为救金蝉寺跋山涉水，却受此猜忌。岂不是让山中赶来的其他义士寒心吗
。如此，我等就先行告退了。如有可以相助的，还请方丈吩咐。同伴亡魂，还请方丈超度。嗯。